alas, you can stay here. Ako lang mag-isa dito. Yeah, hanapin na ako ng mga kasama ko. I'm now going to change my relationship status to in a relationship from being single. Ikaw ba nagtulak doon sa asawa niyang doktor na mga babae? O paano ikaw magiging dahilan? Ma, ayoko maging dahilan na pag-aaway nilang mag-asawa. Ayoko lang saktan si Jessie. Ayoko mong galing sa akin na niloloko lang siya ng asawa niya. Sino may ari nito? So, uulitin ko ang tanong ko. May babae ka ba? Iniwan mo ako kung saan para lang sundan niyang Doc Brian na yan. I dropped you in a safe place. I booked you a cab. And that makes it okay? So yung wife ng doctor na kinababaliwan mo, ibubuk mo na lang din ng next husband, Rain? Si Jessie mismo ang pabaya. And it's not my fault kung nandun ako para saluhin si Brian. Plus, lahat ng tao alam na patay na yung bata. Tapos ngayon, ayan, buhay. Kasi nga, di ba, med student yung may hawak sa kanya. Ngayon, lahat ng kailangan ko sa kanya ko kinuha. Lahat ng kailangan kong gawin siya yung gumawa. Okay nga din yun eh. Para hindi ako masasasayot ng bata sa mga bad experiences niya. Kailan niyo po ako babalik sa kanila? Ewan ko, hindi ko alam. Depende. Kung mabait ka siguro, baka pumahayag ako. Ay, boo. Try ko kaya itest yung marriage nila. To see if I really have a chance with Brian. Rain, huwag mong gagawin yan. Nananahimik yung asawa. Exactly. Gusto ko lang naman makita kung paano siya magalit. Sabi ko na nga ba may babae ka? Ayaw ka! Naloko mo ako! Walang iya ka! Pagkatapos na lahat! Naloko mo! Jessie, alam mo dapat nagpapasalamat ka pa sa akin. Kasi kahit anong pagbang makaawa ng asawa mo, wala akong kinumpirma sa kanya. Hindi ko sinabi yung pangalan ng babae mo. Malakas ang kutok ko. Na kung sinong kumakabit sa asawa ko, siya rin yung pangalawang suspect sa pagkamatay ni Ethan. Ang sikreto, para yung bangkay. Kahit anong tago mo, maaamoy at maaamoy yan. Marie, huwag mo sanang mamasamain tong tanong ko, ha? Pero, magagawa mo bang pumatol sa boyfriend ng iba? Of course not. No, I'm not that kind of girl. Bakit ang init ng ulo mo? Sino bang kaaway mo? Just some talk, talk girl. Malay ko ba na girlfriend siya nung kalandian ko some months ago? Rain, wala na tayo sa high school. Okay? Hindi na tayo bata. Ay, she triggered me. She started it. So ano? Lahat na lang ng tao aawayin mo? The people who get in your way, aawayin mo na lang? Hindi ko lang sila aawayin, Martha. Didispatsahin ko pa sila. Well, it's only a matter of time bago malaman ni Jessie kung sino ka talaga. Well, then she better be prepared for what I can do for Brian. From public to private. I knew it would come to this. Ang lakas din kasi ng loob mo. Kinaibigan mo pa yung misis. O ayan, shook ka, no? Would you stop being such a hater? Rain, kahit anong palit at pag-private mo sa mga pictures mo, masasearch pa rin ni Jessie yan once malaman niya yung pangalan mo. Ang suggestion ko sa'yo, mag-chill ka muna sa States kung ayaw mong mahuli ka niya para rin hindi ka master sa pulis sa pabalik-balik dito. As if naman aalis ako, eh kung umalis ako, paano naman kami ni Dr. Bright? Dead end ka rin naman doon, Rain. Ipagtatabuhin ka na yun once malaman niyang you're being chummy with his wife. We'll see about that. Kilala mo ko, Martha. I don't back down from a crisis. And if ever mabuko man ako, I am going to fight for Bryl. I'm gonna give him an offer that he can't refuse. Speak of the devil. Wala naman ako sabi dito, di ba? Wala naman kaso kung sa sabiin ko kay Jesse yung pangalan na kawan na itstand na kasawa niya. Pre, kung ginadaga ka, itext mo na lang yung pangalan para tapos na. Negative yun. Paano kung makabasa yung asawa niya? Tsaka yung mga ganitong balita, 
Mas maganda sinasabi ng harapan. Kuya, halika na. Kuya, sundan mo lang yung kotse niyo. Ma'am, ayaw ko ng tropol. Sa iba na lang ako kayo sumakay. Kuya, babayaran kita ng tripe. Basta sundan mo lang yung kotse niya. Hi, Brian. Ang romantic ng spot na pinili ko, no? Okay. Well, I hope you don't mind. Nag-order na ako. Oysters and chocolate-covered strawberries. Brian, tigilan na natin ito. We just started. Si Jesse, nagdududa na at bago pa niya makonek in tungkol sa atin, tapos na nito. Eh paano kung ayoko? Ilang beses mo na ako ni reject bride. Ano ako yoyo? Na itatapon sa kamo hihilain pa balik pag kailangan mo ng kalaro? I'm not a toy bride. I don't want you to be. Then don't throw me away. Well, you know, I'm fine with being just your mistress as long as I get to be with you. And you deserve someone na kayang ibigay sa'yo lahat at hindi ako yun. Tapusin na itong kalokohan na to. Kalokohan akong kalokohan. But, Bral, I have never wanted to be with anyone as much as I want to be with you. At ipaglalaban kita. Yes, ma'am. Good evening po. May reservation po tayo. Ah... Uh, nandito na yung kasama ko. Hmm. Ako nang bahalang maghanap. Okay po, ma'am. Sige po. Salamat po. Salamat. Hmm. I'm sorry, Ray. Hindi pwedeng gusto mo kasi I'm already in hot water as it is. Already in hot water. You just want to enjoy it, right? Once malaman ni Jesse ang tungkol sa atin, tapos ang marriage namin dalawa. Regardless of whether or not we're still together, right? So why do you have to break up with me? Anong part ang tapos na tayo ang di mo maintindihan? Ayun, tapos na tayo. Tapos na! Ryan, ako ang magdedesisyon kung kailan tayo matatapos o hindi. So I'm going to give you two choices. A. We continue with our affair and nobody gets hurt. Or B. Tatawagan ko si Jesse at sasabihin ko sa kanya lahat ng nangyari sa atin.
ko. Masama sa'yo yan. Masama. Ikaw nga, nanginginap. Pwede ba masama yun? Kuya, matanong kita. Tungkol sa bata, ano maplano mo ron? Katago mo habang buhay? Eh, kung kinakailangan eh. O kuya, problema yan. May hirapan ka dyan. Di ka titigilan yan. Magngangawa na magngangawa dito yan, tapos maghahanap pa ng magulang yan, o. Oh. O tapos pag tumakas pa yan, may makakita na iba, nakukulong ka na naman. O, oh, itulungan mo ako magbantay. Sige na, samahan mo ako. Ginawa mo pa ang kidnapper. Sige na. Rest back mo na lang doon sa tatay. Di ba masama naman trata sa'yo nun? Sa bagay. Ganti ko na sa kanya to. Matangkad ng babae. Maputi, tisay. Maganda. Oo, pumasok siya kanina. Pero hindi ko alam kung table eh. Hindi siya nagpatulong kanina. Sige, salamat. Tama. Excuse me. Malaki pa bang area doon? Ah, yes, may mga tables pa po doon. Salamat. Yes, ma'am. Choose wisely, Brian. I don't do this. I'm giving you a choice. A or B. It's a mistake that I'm going to talk to you. Still not an answer, Brian. Okay. If you want to call me Jesse, if you want to be happy, just remember this. If we don't want to be happy, we won't be happy. I'm not going to be back to you. Officer Pinete, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Nakapag-desisyon na ho ako. Nasabihin sa inyo yung tungkol dun sa pangalawang sosyo. Tama ko kayo. Karapatan niyong malaman ng totoo. Sino siya? Kilala ko ba siya? Anong pangalan niya? Rain Season. Rain season yung pangalan niya. Rain season. Yun ang pangalan ng pangalawang sospek sa kaso ni Ethan. Nakausap mo ba siya? Meron siyang alibay na sinabi sa araw na nawala si Ethan. Bakit siya suspect? Ba't siya galit sa asawa ko? Kabit ba siya ni Brian? Ha? Sabihin mo sa akin ng totoo! Sige. Huwag kang sumagot. Kami na lang ng babae nyo na magtutuos. Rain season. Rain season. Manda ka sa akin. Saan ba siya nakatira? Ano trabaho niya? Ano ano family background niya? Kailangan ko malaman. May picture ka ba? Officer, ipakita mo naman sa akin. Kung wala, pang describe na lang sa akin yung itsura niya. Ano bang itsura niya? Ma'am, eh, hindi ko na ako kayo mapabibigyan. Mali na nga sinabi ko sa inyo yung pangalan eh. Labag na ako sa protocol namin yan. I'm sorry. 
Hindi ko kailangan ang sorry mo. Officer, kailangan ko malaman kung sino ang rain season na yun. Kung kabit ba siya ng asawa ko. Kung siya ba talaga ang pumatay sa anak ko. Hindi mo ba ako naiintindihan, officer? Nagmamakaawa ko sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mrs. Sino Alejandro. ba siya? Mrs. Alejandro, masasagot lahat ng tanong nyo kapag tapos na investigasyon. Investigasyon. Sa investigasyon nyo, ano bang alibay nung rain season na yun? Ha? Nasaan ba siya nung araw na nagkidnap yung anak ko? Nasa simenteryo daw siya. Death anniversary ng mga magulang niya. <laughs> Huwag mo naman sabihin sa akin na naniwala ka agad. Anong ebidensya niya? Ha? Sabihin mo sa akin, anong ebidensya niya na nandun talaga siya nung araw na yon? May pinakitang picture si Rain. Kasama niya yung pinsan niya sa araw na yun. Officer, picture! Paano kung nagsisunungaling siya? Paano kung pinagtatakban lang siya ng pinsan niya? Magkamag anak nga sila, di ba? Ma'am, pwede ba ako malma muna kayo? Wag ko kayong mag-alala. Ginagawa ko na maayos yung trabaho ko. Tinututukan ko maigi yung kaso ni Ethan. Pero sa tingin ko, tutukan niyo rin na maigi yung asawa mo. Oh no. Brian ang una at huling lalaki sa akin. Mahal na mahal kita. So, yes, Judge, si Jesse lang po ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Wala nang iba. Mahal na mahal kita. Talaga? <laughs> Sige na nga, sweet talaga ng asawa ko. Ikaw ang kahinaan ng isang lalaki. Kahit siguro matinong kagaya ko, panghihina ng loob. Kaya tara na, bago pa ang mademonyo. Bakit, Doc? Tingin mo ba magre-reklamo ako? Kung halimbawa ang timonyahin mo ko? I want you to forget everything. Concentrate on me. Don't feel guilty. I want you to be happy. Let's just enjoy. I felt really, really guilty. I have so much more to say about by being a good husband. And being a good husband means what exactly? Ang siya nang ihahal sa atin. Hindi na dapat maulit pa. Huwag mo na ako makakakal. Huwag mo na ako bumuntahan. Huwag mo na ako magalan kung ano-ano. Huwag mo na ako pang kahihiyan. Titigil na po ako ba asawa at pamilya ko. Friend, please! Please! Ang kapalanan ng mukha mo. Pwede, kataguyan na kita, lapit ka pa ng lapit. Hindi ka ba nahihiya? So cheap. Desperada sa lalaki. Friend! Stop! You know what you really need, Doc? You need relief from all your stress. Look. Well, please. Let's 
nagkamali tayo dati. Huwag natin dagdagan yung mga pagkakamali na yun. Brel! Iniimbestigahan ko yung pagkakay ng anak natin. Pero ikaw pala yung dapat kong tinutukan. Naniniwala ka na yung babae ako? Ikaw ang magsabi yan sa akin, ha? Ikaw ang sumagot niyan, Brian. Hiloko mo ko? Hiloko mo ko? Ayaw ka! Ayaw ka! Hiloko mo ko! Walang iya ka! Pagkatapos na lahat! Hiloko mo! Jesus! Anong part ang tapos sa tayo ang gawin? Ayun, tapos na tayo. Tapos na. Ako ang magdedesisyon kung kailan tayo matatapos o hindi. So I'm going to give you two choices. A. We continue with our affair and nobody gets hurt. Or B. Tatawagan ko si Jessie at sasabihin ko sa kanya lahat ng nangyari sa ito. I'm so... I'm so... I'm so... Thanks for picking me up, Kaz. Sayang, late ka. Hindi mo nakita kung paano ko hinawakan sa leeg si Brael. May shortage ba ang mga lalaki ngayon? Kaya kailangan mo pang mangagaw? Maganda ka naman. Seriously, Rain, do you want to be a mistress? Well, if being a mistress means something between the mister and the mattress, then I'm all for it. Ano pa, smile? Iba si Brian. Wow! Hashtag willing mistress. You're crazy, Rain. Crazy. I know, right? But who knows? Soon enough, I could be promoted to wife. Ilusyonada. No way. I have a fair chance, you know. Sabi nga nila, a lover's soul lives in the body of his mistress. Ah, talaga. May nabasa rin ako. Ang kabet, parang durian. Kahit gaano ka pakasarap, mabaho ka pa rin. Alam mo, nakakainis ka na. Wala kang ginawa kung di kontrahin ako. Cuz, I'm just putting some sense into you. Okay? Ang gusto ko lang naman sabihin, sometimes it's better to be single than being in the wrong relationship with the wrong guy. Do you want to be an option habang buhay? I am not an option. I'm a priority at yun yung pinaramdam ko kay Brile kanina. But don't you think it's unfair? May sinisira kang pamilya. Nakakaawa na yung asawa niya. Rain! There's no fair or unfair in the battle of love. Only victory. And in Jesse's case, defeat. It's too late. Mahal ko si Brian. He stole my heart. And I will love him till the day I die. And if there's life after that, I will love him even then. Tigas ng ulo mo. Ibang klase ka talaga, Rain. Basta balita mo nila ako agad. Martha! Martha! Let's go! What? Let's go! Why? You police! Huh? Open the door! Wait, no! Hurry up! Hurry up! Wait, start the car! Wait, lang. wait lang. Start the car! Wait lang! Oh my God! Mo ako. Oh my God! Why are you stop? Hurry! Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi nalang mukha ko. Chinga naman lang parang mukha.
Kuya, kuya, kayo po ba na sa parking? Miss po, po ma'am. Pwede mo ba akong tulungan? Miss po. Ito, hinahanap ko itong kotse na to. Ito yung plate number, oh. Nakita mo ba? Ma'am. Pakicheck naman po sa... Ma'am, familiar po yun sa akin. Sige po, ma'am. Wait lang po. Check mo lang po. Salamat. Ay, ma'am. Ito nga yun, eh. Ma'am. Nagpark nga po dito yan. Pero kakaalis lang po. Kani-kanina lang. Sigurado po kayo? Opo, ma'am. May nakita niyo pong bang... babae sa loob? Ma'am, asensya na po. Can you just hurry up? Ayan na, ayan na. Ayan na. Ma'am, okay. Thank you. Masyado mo naman yata yung nispoil ng asawa mo. Dapat siyang gumagawa niyan sa'yo, hindi ikaw. Ano bang okasyon? Uh, wala. Gusto ko lang pong surprisein si Jesse. Ma, pwede ba itong gabing ito ibalata mo na sa akin? Gusto ko lang naging masaya ngayong gabi. Sige. For you. Thank you, ma. <laughs> Love! Sige ba't tawag tawag siya? Ba't ba nire-reject tawag ko? Sa pagaling. Kung ikaw kaya tanongin ko, saan ka galing? Sa ospital. Kilala ko ng babae mo. Sinong sabing di ka kayanin at gawin man nila lahat sa akin di nila Mapapaday ang apoy sa aking puso.